大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年9月16日晚间二十点零七分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先，我们还是看一下外围市场表现。在周二美股出现暴跌之后呢，目前走势一直处在下跌的趋势当中。同时呢，我们看到这里啊，前面的反弹呢是一组日线级别的反弹，但日线级别反弹被一根阴线打压下去之后啊，它形成了一个日线。级别的悟空阴线啊，悟空阴线走出来之后，后面啊这轮日线级别的下跌呢，就有可能走出悟空阴线、八节阴线、沙层阴线和唐层阴线。同时，我们看到了啊，这一组下跌是在前方幺三幺四四日均线和幺六九日均线压制下的下跌，日线是这种走势。同时，我们看到周线啊，周线级别美股两轮半的下跌吸收之后啊，一轮周线级别反弹，周线级别反弹之后顶到六十。日均线这个附近，然后出现下跌。目前行情唯一的支撑呢是在三万点附近啊，道指的三万点附近是目前唯一的支撑。在周线级别上，这里有小许的支撑之后，再次下行。如果出现周线级别的下跌吸油的话，目标点位就将要达到两万五千点，这将是历史上的一次暴跌。我们看啊，上轮道指的暴跌是发生在二零二二年。2020年2月啊，这一轮暴跌我们看到了，它就走出了一轮周线级别的下跌吸油，并且它是一个急跌，跌破了144日和169日均线系统，最后呢见底于一万八千点附近。那么本轮行情这种周线级别的下跌有可能很快出现，如果一旦出现呢，必定带动比特币出现一个暴跌行情。然后我们回到 A 股市场去看一眼啊 ，A 股市场我们把这个144日均线和169日均线调出来之后啊，发现了它是一根特别重要的压力线，特别是在169日均线这里啊，在七月份这里出现了一轮反弹之后，顶到这个169日均线附近，随即发生下行。那本轮反弹呢，是从八月初开始的，八月初反弹到169日均线啊，在今天再次跌破了169和144日均线。系统啊，这样的话 ，A 股同步美股出现了一个下行的走势，这意味着整个金融市场啊都处在一个下行趋势当中。我们重新回到比特币这面。在比特币四小时级别上啊，我们观察到最近有两个消息面的因素对比特币反弹啊，四小时级别反弹构成了威胁。第一个方面呢，是在9月13日，美国突然公布8月份的 CPI 数据，我们发现了这个数据是明显低于预期预期的啊。正常来讲，我们的预期是增加同比是 8.1% 但是公布出来的数据在晚间8点半的时候公布出来的是百。百分之八点六，超预期的利空呢，对比特币和美股同时构成了影响。我们发看发现了，当天晚上八点半。比特币随即出现了一波下行趋势。那么第二个阴险因素呢？我们认为是以太坊合并的这个消息。以太坊从物理挖矿，从原子世界的挖矿，到现在转变成啊，完全转变成质押挖矿。这一则消息呢，对于以太坊实际上是一个利好，但是呢，利好我们看到在之前的行情当中，这一轮的利好呢，已经得以在行情当中从通过反弹得到了释放。那最终呢，这个消息落地的当天，就构成了一个利好落地变利空啊，这样的行为下呢，我们发现了比特币。正在酝酿什么呢？正在酝酿四小时级别的与反弹时间级别对称的一个下跌吸油，正在演化出来。同时呢，我们在四小时级别这里看到了，目前这里四小时级别出现了一个巨大的悟空阴线，然后八阶阴线，八阶阴线走出来之后啊，当前时间正在走这个沙僧阴线。那么下方的目标位呢，我们认为是在一万九千美金到一万八千美金这个区间，也就是。接近于前低附近的这样一个位置，构成这轮行情下跌的一个低点区域。为什么我们在四小时级别下跌的同时呢，还要啊、呃、认为它有可能在一万八到一万九区间构成反弹呢？原因是这样的啊，第一点呢是在
呃，这个17605啊，也就是6月22号左右，这个低点17605出现之后，行情事实上走出了连续的底部波谷。这个波谷呢，在当前行情当中起到了一定的支撑作用。同时呢，我们现在观察美股的周线级别啊，我们调到美股，然后打到周线级别。周线级别上啊，幺六九日均线，也就是这个白色的线，它对行情当中啊，对行情对美股也起到了一定的支撑作用。所以呢，在当前在这个位置上，美股苦苦支撑和还有这个比特币在。不断接近波谷的这个位置上啊，所以呢，我认为它完成四小时级别到达一万八到一万九这个区间之后，是有一波反弹的。同时呢，这个反弹的力度呢，我认为是在十几个点左右，大概是在十五个点左右。为什么这么说呢？因为前面第一轮行情呢，我们就给出预测，第一轮行情反弹的力度往往是最大的，从幺七六零五到两万五千美金，它反弹了大概是百分之四十三左右。那第二轮反弹呢，我们观察到它反弹的力度是在。百分之二十二附近，那第三轮反弹，我认为是弱于这个呃百分之二十二左右的四小时级上涨吸油的，所以呢，第三轮反弹的目标呢，我认为是在百分之十五附近，也就是说能。到达一万八到一万九之后啊，它的反弹力度是百分之十五。如果是百分之十五的话啊，它的反弹目标位呢是在两万零五百美金附近啊，也就是构成了第三轮反弹啊。什么是第三轮反弹呢？第一轮是从幺七六零五到两万五千美金，第二轮呢是从一万八千五到两万两千五百美金附近啊。那第三轮呢，可能是在。啊、呃，从一万八开始反弹，反弹到呃两万零五百、两万一附近啊，这样呢构成了连续三轮反弹。三轮反弹完成之后啊，对这个三万美金，也就是比特币，呃，今年年中啊六月份从三万美金到一万七千六百零五这个下跌呢，构成三次回补动作。三次回补动作完成之后啊，我们会看到啊，呃，在一万八千美金附近构成了四次连续的底部，最终行情会发生跌落啊，这是我对行情的比特币行。前的一个预期，这个预期有没有准确性呢？我认为是有准确性的，因为我们在一八年的行情当中，在一六年的行情当中，同时都看到了啊，这种形成底部平台之后，让所有多头都认为底部已经出现，可以赶底进场，然后行情继续暴跌。啊，所以呢，在当前行情当中，我们看到了比特币从最高点跌到幺七六零五低点之后呢，跌幅是在百分之七十五。所以呢，我认为它在百分之七十的这个位置上，有构成低点波谷的一个啊一个可能性。那么在短线上我们怎么操作呢？啊，首先呢，我们还是看一下这个。道指的主联，道指的主联呢，就是道指的盘前合约啊，在这个指标上，我们看到了今天继续下跌了二百七十点，这意味着啊，美股。道指本身，它将要在今天晚上出现一个低开的动作。如果低开低走之后，在三万点构成支撑呢，会有一段时间的反弹。那么在这种情况下呢，比特币是有可能不断接近于一万九到一万八这个区间的啊。那在这个区间上，是一个可以做反弹的一个区间。如果发生反弹的情况下，反弹到两万一千美金附近，是一个再次布局空单的一个时间点。我们看到了，它在行情当中啊，通过五月份波峰的连线连接过来之后啊，能看到啊，它上方压力位啊是逐渐走低的。所以呢，如果行情能够继续反弹到两万一千美金以上啊，是一个再次布局空单的一个时间点。这一轮行情啊，美随着美股的急速下跌，我认为呃，今年赶底的时间会有一说一些提前啊。如果美股在十月份啊发生巨大的跌破行为，发生巨大的周线级别的下跌吸油，那么我们认为比特币也不可幸免。所以呢。空头方向呢是一个很好的获利方向啊，我们认为比特币的最低点，我们之前说了是大概在一万零五百美金附近。那么从现在接近两万美金的价格，我们至少还有百分之五十的利润。如果五倍杠杆的话，我们有百分之二百五十的利润等着我们。所以呢，呃，不断的布局空单啊，不断的把空单搞起，是一个呃能够很好的在熊市当中获利的一个方向。
。然后我们前两堂课上说的啊，以太坊对比特币的交易对，目前走在什么位置上呢？我在之前它出现悟空一线之后，我就提到了它要走这个日线级别下跌西游的一个预期。那么走到现在呢，我们看到了八阶一线组，我们看到了这个八阶一线是由一个八阶的。标志性的阴线和后面三根干扰性 K 线引发出来的，那么当前时间点正在走这个沙僧阴线，那么下一步呢，它会走一个最终的唐僧阴线，最终呢完成这轮日线级别的下跌西游。完成日线级别下跌西游之后呢，我们会看到啊。这一轮的下跌将要平行于五月份的下跌，在行情当中呢，我们非常多的看到这种平行结构。我把这个图片缩小之后，你就能看到啊。白色的三角形收敛结构和这个白色的收敛结构相互平行，那么下跌结构呢和这里的下跌相平行。那么我们观察到五月份出现了一轮快速的下跌，这个是以太坊对比特币的交易对啊。五月份出现的这个快速下跌呢，将与未来的行情当中以太坊对比特币的价格形成的一个绿色的下跌通道呢相互平行。这些平行结构啊，就是你对行情判断的一个依据。那在以太坊对比特币这个比值快速下跌的情况下呢，我们认为以太坊也必然会走出一轮下跌趋势。那以太坊在当前行情当中啊，我们认为最重要的一个支撑就在一千四百五十美金附近啊。这个一千四百五十美金附近呢，是在周线级别波峰连线连过来之后，在这里的形成的支撑。同时呢，这个点位在上方一点点的位置啊，一千六百五十美金到一千五百五十美金这个区间呢，是由五月份波峰连线和波谷连线延长线这里形成的支撑，目前已经被击碎。那么行情当中，我们看到了啊，绝十三日出现悟空阴线啊，这是一个标志性的阴线，前面的这根阴线不算，为什么不算呢？因为它的。跌幅不够大啊，它只是震荡行情。那么九月十三日这个是悟空阴线，那么当前时间正走在八阶阴线和沙僧阴线的交界处。如果沙僧阴线最终出现呢，会回到之前的下跌趋势当中。之前的下跌趋势就是周线级别波峰连线连过来。啊，之后形成了一个压力，跌破一千四百美金之后啊，以太坊的下跌空间将要打开，目标位我们在之前课上已经给出来了，大概是在一千一百美金附近，重新回到八七八美金低点啊，这个形成的插针的这个位置区间啊，我们给出当前行情当中，如果发生周线级别下跌西游，以太坊的目标位一千一啊，这一定要记住啊，目前以太坊已经。啊，在跌速上啊，以太坊对比特币的交易对这个，也就是以太坊的跌速上啊，远超于比特币了啊，这个趋势已经形成了。日线级别达到八阶位啊，那周线级别它的悟空阴线已经走出来了。那么在接下来的几周呢，如果以太坊出现连续的下跌啊，以太坊对比特币的交易对周线级别下跌西游将会走出来。那以太坊本身的周线级别呢，目前已经走到了，走在了八阶阴线的这个区域上啊。我用紫色圆圈画了出来这个八阶阴线。目标位啊，周线级别的目标位啊，可能还最少需要连续三周啊，周线级别的目标位就是在一千一百美金附近，所以呢，空头还需要啊进一步的坚持自己的方向。说一下 ETC 啊，因为呃，在以太坊挖矿结束之后，很多算力都赶往 ETC， 所以构成了 ETC 在短时间内的一个大幅的波动。但从日线上来看，我们发现了啊，这一轮的波动主要是围绕9月6日这根下跌啊，这根顶到上方筹码阻力位之后的下跌。来进行的。我们看完日线之后，回到四小时级别线，在四小时级别线上，我们能看到这个大开口的这个收敛三角形。这个收敛三角形呢，我们上边线啊取的第一个点位就是它反弹的高点四十二点四美金。反弹的高点啊，连续连过来之后形成波峰连线啊，那低点呢形成了波谷连线，连接过来之后，我们发现了当前的震荡啊，主要围绕这个大型的缺口。这个大型缺口是怎么产生的呢？我们看到啊，它是急拉之后快速下跌产生的一个缺口，这样大的伤口呢，经过三四轮的回补啊，已经目前接近回补完成。那么接下来呢，我们观察啊，我们观察目目前所有的阴线呢。都是由啊这一根阴线引发出来的，所有的阴线呢都构成干扰性 K 线。
。悟空阴线走出来之后，如果跌破三十二美金，将走出日线级别的八阶阴线，那么它就有日线级别八阶下跌西游的一个预期啊。八阶阴线走出来之后，就有一个下跌西游的一个预期。那么在日线级别完成。下跌西游之后呢，周线级别上我们观察啊，以太坊啊 ，ETC 在这个反弹过程当中啊，完成了曾经完成了一轮周线级别的上涨西游，那么它在下跌的过程当中就有可能做对称性的下跌，那么我们给出的它的一个目标位是在16美金附近啊，也就是说。它怎么涨上来的，会要怎么跌下去，形成一个对称性的结构。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝、拼多多、抖音上购买我的这本同名书籍。同时，非常感谢大家一直以来的支持和关注。大家可以在订阅我的频道之后，加我的 Telegram 群，或者加我个人微信。感谢大家，再见。